உங்களுடைய இதய துடிப்பு உங்களுடைய நுரையீரல் சத்தம் கேட்டிருக்கீங்களா எந்த கருவியுமே இல்லாமல் உங்களால் கேட்க முடியும் எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா நானூற்றி எழுவத்தொம்பது மைலுக்கு அந்த பக்கம் இருந்து கேட்குற சத்தம் உங்களுக்கு கேட்குமா ஆனால் இந்த உயிரினத்துக்கு கேட்கும் அது என்னென்னு தெரியுமா விலங்குகள்லாம் தன்னை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு ஒரு கருவியை பயன்படுத்துது அந்த கருவி என்னென்னு தெரியுமா இந்த குறிப்பிட்ட வேகத்தில் போனால் உங்களால் சவுண்டை ஓவர்டேக் பண்ண முடியும் அது என்ன வேகன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் ஹாய் காய்ஸ் இட்ஸ் மீ சந்த்ரு வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு சேனல் த்ரீ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் சவுண்ட் கண்டிப்பாக அதில் இன்ட்ரெஸ்டிங் இருக்குது அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் சத்தம் அப்படிங்கிறத எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருத்தரும் மில்லியன் கணக்கான டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸை வந்து நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் சில சவுண்ட் வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சில சவுண்ட் வந்து ரொமான்டிக்காக இருக்கும் சில சவுண்ட் வந்து நமக்கு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் இப்படி நம்ம சவுண்டை வந்து கிளாரிஃபை பண்ணி சொல்லிட்டே போகலாம் சவுண்ட் அது எப்படி நம்மளுக்கு கேட்குது அப்படின்னா காற்றுல இருக்கிற மூலக்கூறுகள் ஒன்னோடு ஒன்று வந்து வைப்ரேஷன் ஆகி அது வந்து சத்தமாக நம்ம காதல் இருக்க செவிப்பறையை வந்து ரீச் ஆகுது இதில் மூலக்கூறுகள் வந்து அதிர்வு அதிகமாக இருந்தால் சத்தம் அதிகமாகவும் அதிர்வுகள் வந்து கம்மியாக இருந்தால் அது வந்து சத்தம் கம்மியாகவும் நம்ம காதுக்கு கேட்குது இப்போ என்னென்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் திஸ் வீடியோ பிலீவ் இட் ஆர் நாட் ஸ்பேஸில் நோ சவுண்ட் ஏன் அப்படின்னா அங்கே வந்து காற்று கிடையாது இந் நம்ம இடத்துல இருக்கிற மாதிரி காற்றுல இருக்கிற மூலக்கூறுகள் ஒன்னோடு ஒன்று அதிர்ந்தால் தான் வந்து சவுண்டு கிடைக்கும் ஸோ ஸ்பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் சவுண்டே இருக்காது சத்தமானது காற்றுல ட்ராவல் பண்ணுற வேகத்தை காட்டிலும் தண்ணியில் நாலு புள்ளி மூணு மடங்கு அதிவேகமாக ட்ராவல் பண்ணுது இதோட இன்னொரு அதிசயம் என்னென்னா ஸ்டீலில் அதை விட வேகமாக ட்ராவல் பண்ணுது ஒரு உதாரணம் சொல்ல போனால் அதாவது சவுண்டு வந்து நம்மளை வந்து அடையிறக்கு நாலு புள்ளி மூணு செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தண்ணியில் அது ஒரு செகண்ட்ஸில் வந்துடும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம நார்மலாக எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் கேட்டிருப்போம் எப்படின்னா ரயில்வே ட்ராக் ரயில்வே ட்ராக்கில் ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து வந்துட்டுருக்கோம் ஆனால் நம்ம காது வச்சு கேட்டோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அந்த சவுண்டு நம்மளுக்கு கேட்கும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இயற்கையில் அதிக சக்தி வாய்ந்த அதாவது அதிகமாக சத்தத்தை வெளியிடக்கூடியது ஒன்று இருக்குது எதுனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எரிமலை எரிமலை வெடிக்கும் போது வெளியிடுற சத்தம் வந்து இயற்கையிலேயே அதிகமான சத்தம் அதாவது நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக நிறையா சவுண்ட்ஸ் இருந்தாலும் இயற்கையில் இருக்கும் இயற்கை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த எரிமலை வெடிக்கும் போது உண்டாகிற சத்தம் தான் அதிகப்படியான சத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நாய்கள் வந்து மனிதனால் கேட்க முடியாத அளவுக்கு மெல்லிய சத்தத்தை கூட கேட்கக்கூடிய திறன் நாய்களுக்கு இருக்கு ஈக்கள் வந்து சத்தத்தை கேட்கவே முடியாது உணர்வதே கிடையாது அதே மாதிரி பூனைகள் பூனைகள்னா வெள்ளை நிற பூனை அதுவும் நீல கண்களை உடைய பூனை வந்து மிக அதிக அளவில் காது கேட்காத திறன் அதாவது சத்தத்தை உணராத ஒரு பூனைகளாகவே இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு கருத்து கணிப்பில் சொல்லியிருக்காங்க டால்ஃபின்ஸ் இந்த டால்ஃபின்கள் கடலுக்கு அடியில் இருந்து பதினைந்து மைலுக்கு அடியில் கேட்கக்கூடிய சத்தத்தை கூட துல்லியமாக கேட்கும் திறன் டால்ஃபினுக்கு உண்டு வேல்ஸ் இந்த வேல்ஸ் தன்னுடைய சத்தத்தை எழுப்புவதன் மூலம் நானூற்றி எழுவத்தி ஒன்பது மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கிற மற்றொரு வேல்ஸிலும் கம்யூனிகேஷன் பண்ணுது அதாவது அந்த வேல்ஸ்களுக்கு நானூற்றி எழுவத்தி ஒம்பது மைல்களுக்கு அப்பால் இருந்து கேட்கக்கூடிய திறன் இருக்கு தண்ணியில் அதிகப்படியான விலங்குகள் ஆபத்திலிருந்து தன்னை பாதுகாத்து கொள்ளவும் அந்த ஆபத்து வருவதை முன்னரே அறிந்து கொள்ளவும் சத்தத்தை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்துது வேக்கமில் சவுண்ட் ஆனது ட்ராவல் பண்ணாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காற்றில் இருக்கிற மூலக்கூறுகள் அதிர்ந்தால் தான் அந்த சவுண்டு வந்து கேட்கும் வேக்கமில் அது மாதிரி மூலக்கூறுகள் இல்லை அப் அப்படிங்கிறதுனால சவுண்டு கேட்காது சவுண்டு வேவ்ஸ் பற்றிய படிப்புக்கு பேர் அக்கோஸ்டிக்ஸ் இந்த அக்கோஸ்டிக்ஸ் எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அக்கோஸ்டிக் கீதார் இருக்குது ஸோ அந்த நேம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது சத்தத்துடைய வேகம் அதோடைய ஸ்பீடு அப்படின்னு எடுத்தால் எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு மைல்ஸ் பர் அவர் அதாவது நீங்கள் எழுநூற்றி அறுபத்தி எட்டு மைல்ஸ் பர் அவரில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சத்தத்தை ஓவர்டேக் பண்ணலாம் மியூசிக் அப்படின்னாவே ஒரு பயம் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மெலோ போபியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த பசுக்கள் அதிகமான மியூசிக் கேட்குதோ அந்த பசுக்கள் அதிக அளவு பால் கறக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு சர்வே அடுத்து உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிற தகவல் மிகவும் சுவாரஸ்யமான தகவல்
சேம்பர்னு கூட சொல்லலாம் இரண்டு இருக்கு ஒன்று மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் இந்த ஆஃபீஸ்குள்ளே நீங்கள் போகும்போது ஒரு மயான நிசப்தம் ஒரு அடர்ந்த ஒரு நிசப்தம் இருக்கும் அப்படின்னு மாதிரி ஒரு சொல்கிறாங்க அதோட டெசிபல்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டெசிபல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க பின் ட்ராப் சைலண்டாக இருக்கணும் அப்படிமாங்க இல்லையா அந்த பின் ட்ராப் சைலண்டோட டெசிபல்ஸ் அதாவது எந்த டெசிபிள் இருந்தால் பின் கீழே உள்ளதான் நம்மளுக்கு கேட்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டெசிபல்ஸ் ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸில் வந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டெசிபிள்ஸ் இருக்கு ஒன்லி பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டெசிபிள்ஸ் தான் அதிகம் மற்றபடி அது ரொம்ப குவைட்டான ஒரு ஆஃபீஸ் இந்த விஷயம் மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டராக இருக்கும் அதாவது அர்த்ஸ் குவைட்டஸ்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு பேர் வாங்கியிருக்கிற இடம் இது மினஸ்ட்ரோவில் இருக்க ஆர்ஃபீல்டு லெபார்டரிட்டியில் இருக்க ஆன்சாய் சேம்பர் இந்த சேம்பர் ஏன் அப்படி பேர் வாங்கியிருக்கு அப்படின்னா இதோட டெசிபல்ஸ் நெகட்டிவில் மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க மைனஸ் நெம் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் டெசிபல்ஸ் இதுதான் வந்து உலகத்திலேயே மைனஸில் போகிற ஒரு டெசிபல் டெசிபல் ஃபேக்டர்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரூம் வந்து ஒரு லேப் லேப் பர்பஸ்க்காக வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இது ஃபுல்லாக டார்க்காக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் உள்ளே நுழைஞ்சதும் சேரில் உட்கார வைப்பாங்க நீங்கள் உட்காந்த நிமிஷம் முதல் உங்கள் காதில் வந்து ஒரு நிசப்தம் இருக்கும் அதாவது அங்கே சைலண்ட் இருக்கும் ஒரு காது வந்து ஒரு அடைச்சா எப்படி ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நாற்பத்தி ஆறு நிமிஷம் உக்காடுறது அப்படிங்கிறது வந்து இயலாத ஒரு காரியம் சில சமயத்தில் நம்ம வந்து பைத்தியமாக கூடிய சூழ்நிலை கூட இது தள்ளப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒருவேளை நீங்கள் உட்காந்துருந்தீங்க அப்படின்னா அதாவது நீங்கள் அந்த சேம்பருக்குள்ளே போய் உட்காந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த சத்தத்தை கேட்கலாம் அப்படின்னா உங்களுடைய இதயம் துடிக்கும் சத்தத்தை நீங்கள் கேட்கலாம் அதாவது எந்த கருவியும் இல்லாமல் இதயம் துடிக்கும் சத்தத்தை நீங்கள் கேட்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் நுரையீரல் ஃபங்க்ஷன் ஆகிற சத்தம் நீங்கள் கேட்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் குடலில் இருக்கிற சிறிய சவுண்டு அங்கே குடல் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கும் இல்லையா அதில் வர்ற சின்ன மைனூட் சத்தமும் உங்களுக்கு கேட்குன்னு சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு சைலண்டான பிளேஸ் உலகத்தில் அது மட்டும்தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்